na mhujambo mpenzi msikilizaji wa Radio Urumuri Radio Societe Civile ikiwa ni siku ya kumi ya mwezi wa tano mwaka wa tisa Mahali popote pale ulipo katika pembe zote za ulimwengu huu na kusabahi nikisema karibu kwa taarifa hizi jina langu ni Michael Barnabe. Tuanze kwa taarifa zinazojiri katika taifa la Rwanda ambapo rais wa taifa hilo Paul Kagame leo Ijumaa amekamilisha ziara yake anayofanya katika sehemu tofauti za taifa hilo. Rais Kagame alianza ziara hiyo aliyosema ni ya kukutana na wananchi iliyoanza Jumatano wiki hii na imekuwa ya siku tatu. Hata hivyo katika sehemu zote alizotembea ameonekana kuwa na ulinzi mkali wa wanajeshi wengi zaidi. Kinachobaki kuwa swali kwa wengi ni kuwa ni lazima shule zote zifungwe na biashara zisimame katika maeneo anayotembelea ili waweze kumlaki. Wengi wa wananchi wana wasiwasi kwani katika siku za hivi karibuni hotuba zake zimejikita katika onyo kwa watu anaosema kuwa wanania ya kuyumbisha usalama wa taifa hilo na anaosema kuwa anawatambua na kiongeza kuwa hata ngoja wakuje kushambulia ila mwenyewe atawaendea walipo na kuwa hata vyombo vya habari wanavyotumia kusambaza jumbe zao hazitawasaidia wananchi wanasema kuwa hakuna wakati wowote rais huyo huongea jambo la kujenga ila onyo tu hali hii na waacha na kiwewe raia wasijue la kutenda wengi wa wananchi wanadai kuwa uhuru wao wa kuzungumza yanayowasibu na hali ya uchochore walionayo ni jambo ambalo hawakubaliwi wanasema kuwa wanapokuwa katika mikutano ya hadhara hawaruhusiwi kuzungumzia matatizo yao ila tu wanafaa kuongea mazuri dhidi ya serikali hiyo ya FPR na kinaya chakuwa imewasaidia kimaendeleo ili hali wengi wao wanakufa kwa njaa na umaskini ulioko hasa vijijini Wengi wanaozungumza wanasema kuwa Kagame ndiye mwanzo na mwisho wa kila swala katika taifa hilo ndiye anayeuliza swali pekee na hafai kuulizwa chochote na mtu yeyote awe kiongozi aibu anayowapa viongozi wa ngazi za juu serikalini kama vile mawaziri na makatibu wa wizara mbele ya raia na wakati mwingine kuwapa kichapo ni swala pia linalowafanya kuonekana kama kiongozi aliye na uoga na anayefahamu kuwa raia hawampendi tutazidi kuzungumzia na kufahamisha mengi zaidi kusiana na ziara yake katika taifa hilo na baadhi ya hotuba anazozidi kupeana Tuelekee Afrika Kusini ambapo ushindi wa chama cha African National Congress ANC katika uchaguzi wa bunge nchini Afrika Kusini unazidi kudhibitika. Hata hivyo kwa mara ya kwanza katika historia ya chama hicho wamepata chini ya asilimia sitini. Baada ya kuhesabiwa asilimia themanini ya kura ANC imejipata ikiwa na asilimia nukta tisa tisa. Chama hicho kimepoteza nukta takriban tano ikilinganishwa na matokeo ya uchaguzi wa mwaka nne. Pindi tu matokeo hayo yakidhibitika basi yatakuwa mabaya kabisa kwa chama hicho cha Nelson Mandela katika uchaguzi wa bunge. Chama cha upinzani cha Democratic Alliance kimefanikiwa kupata hadi sasa asilimia na moja nukta nane tatu huku chama cha kisiasa hali za mrengo wa kushoto wakipigania uhuru wa kiuchumi hata hivyo ANC kinatarajiwa kuendelea kudhibiti wingi mkubwa wa viti katika bunge lenye viti nne na Cyril Ramaphosa kuchaguliwa na wabunge kuendelea na wadhifa wake wa rais wa Afrika Kusini viongozi wa ANC hadi wakati tulipoenda hewani wamejizuia kusema chochote kuhusu matokeo hayo au kusherekea ushindi wowote Ramaphosa amepangiwa kwenda Pretoria kukitembelea kituo cha tume ya uchaguzi ambako ndiko kula zinahesabiwa Licha ya umaarufu Siri Ramaphosa katika kipindi chochote cha kampeni zake za uchaguzi alikuwa akikabiliana na maudhi na hasira za watu waliochoshwa na rushwa ukosefu wa ajira na pia ukosefu wa hali ya usawa miaka tano baada ya kutoweka kwa enzi za ubaguzi wa rangi na mtengano apartheid matokeo rasmi ya uchaguzi yatatarajiwa kutangazwa Jumamosi na siri Ramaphosa ataapishwa rasmi Mei tano inayokuja
serikali ya Tanzania imewataka raia wake kuipuuza ripoti iliyovuja ya ukuaji wa uchumi wa nchi hiyo iliyoandaliwa na shirika la fedha duniani IMF. Waziri wa fedha wa Tanzania Dr. Philip Mpango ametoa rai hiyo bungeni hii leo alipokuwa akijibu hoja za upande wa upinzani kuhusu ukuaji wa uchumi. Gazeti la Mwananchi limemnukuu mpango akisema hayo alipokuwa anampa taarifa mbunge wa Momba wa Chedema David Silinde aliyeinukuu ikionyesha uchumi wa Tanzania unakuwa kwa wastani wa asilimia nne. Ripoti iliyovuja IMF inakadiria kuwa uchumi wa Tanzania utakuwa kwa asilimia 4.4 mwaka 2019 kutoka asilimia 6.6 kwa mwaka uliopita. Sakata ya ripoti hiyo ilianza katikati ya mwezi Aprili ambapo IMF kupitia tovuti yake ilitoa taarifa kuwa imenyimwa ridhaa ya Tanzania kuchapisha ripoti baada ya wataalamu wake kukamilisha tathmini yao nchini humo. Matokeo ya ripoti hiyo hata hivyo yalivuja muda mfupi baada baada ya kulipotiwa na baadhi ya vyombo vya habari vya kimataifa kama Reuters na Bloomberg Tuangazie taarifa zingine nje ya mpaka wa Afrika ambapo kikosi maalum cha Ufaransa kimewaokoa watu walioshikwa mateka jana usiku kaskazini mwa Burkina Faso miongoni mwa mateka waliokolewa wakati wa operesheni hiyo ya kijeshi ni wafaransa wawili raia mmoja wa Marekani na raia wa Korea Kusini maafisa wamesema kuwa wanajeshi wawili wa Ufaransa na watekaji nyara wanne waliwawa wakati wa operesheni ya kuwaondoa mateka hao operesheni hiyo iliamuliwa kufanywa ili kuokoa watalii wawili wa Ufaransa waliowekwa Mei Mosi eneo la operesheni hiyo liliashiria kuwa watalii hao wa Ufaransa walitekwa nyara nchini Benin na wakapelekwa katika taifa jirani la Burkina Faso ambako makundi yenye itikadi kali za Kiislamu yameimarisha mashambulizi katika miezi ya hivi karibuni. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa amewapongeza wanajeshi wa nchi yake pamoja na wengine wote walioshiriki kwenye operesheni hiyo ya kuwaokoa mateka hao. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ameliamuru jeshi kuimarisha uwezo wake wa mashambulizi wakati akiongoza majaribio mapya ya makombora mawili ya masafa ya kadri hapo jana. Shirika la habari linalomilikiwa na serikali ya Korea Kaskazini limetangaza hayo huku taharuki ikizidi kuhusu majaribio hayo ya makombora ambayo yanatazamwa kama kuonesha hatua za maendeleo kwenye mfumo wa makombora wito wa Kim unakuja huku Marekani ikikamata meli ya mizigo ya Korea Kaskazini kwa kile ambacho Marekani inadai ni ukiukaji wa vikwazo vyake na vya umoja wa mataifa mazungumzo kati ya pande hizo mbili yamekwama baada ya mkutano wa kilele kati ya rais Donald Trump na Kim Jong Un kuvunjika kufuatia matakwa ya Marekani kuwa Korea Kaskazini yondoe kabisa zana za nuclear ndipo vikwazo dhidi yake viondolewe. Machafuko duniani yaliolazimisha zaidi ya watu milioni kumi kuyakimbia makazi yao na kuishi nje ya nchi zao mwaka uliopita na kufanya idadi ya wakimbizi kutokana na machafuko kuwa ya juu zaidi ulimwenguni kote hayo yamesemwa leo na mashirika yanayofuatilia masuala ya wakimbizi kwa mjibu wa ripoti ya kituo kinachofuatilia IDMC na baraza la wakimbizi Norway NRC takriban watu milioni 41.3 duniani walipoteza makazi yao mwaka jana kutokana na ghasia za mapigano hiyo ikiwa idadi ya juu zaidi kuwahi kushuhudiwa miongoni mwa nchi ambazo wakimbizi walitoka zaidi ni Syria Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Ethiopia Cameroon na Nigeria idadi ya watu waliopoteza makazi yao nchini mwao ni ya juu mno ikiwa ni zaidi ya milioni 25 kuliko ile ya wale wanaokimbilia mataifa mengi 
mengine. Na ni hayo tu tulioweza kukuandalia kwa siku ya leo, siku ya kumi ya mwezi huu wa Mei. Mengi zaidi ni hapo kesho endelea kutegea idhaa ya Radio Urumuri, Radio Societe Civil. Na mkutoka kwangu sina la ziada ni kutakia usiku mwema usiokuwa na matatizo ya mbu wala mke. Ni taarifa nilizosoma kwako kutoka mjini Nairobi. Jina langu ni Michael Barnabe.